সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঈদ উপলক্ষে আমাদের বিশেষ আয়োজন ঈদ স্টারে প্রিয় দর্শক আমি শান্তা জাহান রয়েছি আপনাদের সাথে আর ঠিক ঈদের এই আনন্দ ঘন মুহূর্তে ঈদের দিনে আপনাদেরকে আমি বলতে চাই এতদিন বারবার শুধু বলে এসেছি যে ঈদের আয়োজনে আপনি আপনাদের পছন্দের সব তারকাদেরকে নিয়ে হাজির হয়ে যাব এখনও কিন্তু এমন একজন মানুষ আমার সাথে রয়েছেন যার সম্পর্কে বলতে চেয়ে আমি নিজেই অনেক বেশি এক্সাইটেড বিকজ বড় পর্দা থেকে একজন মানুষ সামনের সামনে মুখোমুখি বসে আপনার সাথে কথা বলছে ভাবতেই তো অবাক লাগে আর সেই মানুষটা আজ আমার সাথে রয়েছেন ঈদের এই দিনটাকে আপনাদের সাথে সেলিব্রেট করবে বলে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে রয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের হার্থ্রপ জনপ্রিয় চিত্রনায়ক যিনি সম্প্রতি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন যিনি পেয়েছেন আপনাদের ভালোবাসায় শিখতে হয়ে মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার আর সবচেয়ে বড় বিষয় অগণিত ভক্ত এবং দর্শকের ভালোবাসা তিনি আর কেউ নন আমাদের সকলের প্রিয় চিত্রনায়ক তুমি সামনে সামনে আছো এইটা ভাবতে কিন্তু অন্যরকম এক্সাইটমেন্ট কাজ করছে বিকজ আমি জানি আমার অডিয়েন্সরা অনেক বেশি অপেক্ষায় ছিলেন যে ঈদের দিনে আমি তাদেরকে কি মানে এটাকে কি বলবো সারপ্রাইজ দিতে যাচ্ছি সো সিয়াম আহমেদ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আজকে পুরোটা সময় জুড়ে আমরা সিয়ামের সাথে কথা বলবো এবং ঈদ নিয়ে সিয়ামের বিভিন্ন কাজ নিয়ে নানা ভাবনা নিয়ে কথা হবে তো সিয়াম ঈদ কেমন কাটলো ঈদটা তো এখন ভালো কাটবে কারণ এতক্ষণ পরিবারের সাথে সময় দিয়েছি এবং আমার মনে হয় ঈদের সময় দর্শকরা যারা আমাদের কাজ সারা বছর আমাদেরকে সাপোর্ট করেন আমাদেরকে ভালোবাসেন তাদের জন্যই তো কাজ করা তো ঈদের দিন একটা স্পেশাল শোতে তাদের সাথে দেখা করতে পারার যে সুযোগ আমার মনে হয় সেটা আমি কখনোই মিস করতে চাইনি তো আমার যারা দর্শক আছেন যারা টিভি পর্দার সামনে এখন দেখছেন তাদের সবাইকে ঈদ মোবারক জানাতে চাই আশা করি আপনাদের সবার ঈদ অনেক ভালো কেটেছে এখন ডেফিনেটলি ভালো কাটছে ওকে সো ঈদে যেটা হয় যে কোরবানি ঈদ মানে হচ্ছে গরু কাটার একটা ব্যাপার থাকে কোরবানি দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে তোমাদের কোরবানি ঈদ আজকে গরু খাসি কোনটা দিয়ে কেটেছে আর দুটোই একসাথে না আমরা জেনারেলি গরু কোরবানি দিই তো সেটা একটা বিশাল আয়োজনের ব্যাপার আমাদের সবার জন্য আয়োজনের ব্যাপার এই জন্য না যে আসলে গরুটা কত বড় হবে অথবা কত দামি গরু হবে সেইটা না আয়োজনটা হচ্ছে যে আমাদের ছোটোবেলা থেকে আমাদের এলাকাতে যখন আমরা একসাথে কোরবানির একটা আমেজ তৈরি হতো তো একজন আরেকজনের বাসায় গরু দেখতে যাওয়া এটা একটা উৎসবে পরিণত হতো এবং ঈদের দিন এক এক বাসায় এখনও অবশ্য মাংস নিয়ে যেতে হয় আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীর বাসায় বাট ওই ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে এবং এলাকার সবাইকে নিয়ে যে ঈদ করার আনন্দ সেটা আমার কাছে মনে হয় যে বছরের সবচেয়ে সেরা একটা আয়োজন তো সেটাকে স্পেশাল করে কিন্তু আসলে মানুষরা যারা আমাদের আশেপাশে আছেন যারা আমাদের ছোটোবেলা থেকে আমাদের একসাথে একই এলাকায় বড় হওয়া সেই আঙ্কেল আন্টিরা আমার বন্ধুরা ছোট ভাই বোনরা তো ওদের সবাইকে নিয়ে খুব সুন্দর একটা সময় কাটে ঈদের দিন আচ্ছা এই যে বললে ছোটোবেলা থেকে যাদের সাথে বড় হয়েছে বা আশেপাশে ছিল তাদের কাছে আগের সিএম তো একদমই ডিফারেন্ট একজন সিএম ছিল আর দশটা সাধারণ আশেপাশের বাচ্চাদের মতোই কিন্তু এই সিএম এখন এতটা বড় হয়ে গেছে বাংলাদেশের কোটি কোটি দর্শক তোমার ভক্ত তোমার কি মনে হয় কিছুটা হলো তাদের কাছে তোমার অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে তারা কি ফিল করে সেটা আমি বলতে পারবো না এটা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে তবে আমি আমি বলতে পারি যে আসলে আমি কি ফিল করাতে চাই যখন থেকে মানুষের ভালোবাসা পর শুরু করেছি আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকে আমি একটা জিনিস ট্রাই করেছি মেনটেন করার যে যেহেতু ছোট ছোট পরিবর্তন এই মানুষগুলোর চোখে সবার আগে ধরা পড়ে তো আমি ট্রাই করেছি এই মানুষগুলোর সাথে স্বাভাবিকের থেকেও বেশি স্বাভাবিক থাকার এটা আমি জেনে শুনেই করি কারণ আমি জানি যে আমার যদি এমন কোনো পরিবর্তন তারা দেখে ফেলেন যেটা তাদের মনে ছোট্ট হলেও একটু কষ্টের জায়গা তৈরি করে সেটা আমার জন্য অনেক বড় অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে না এই ব্যাপারে আমিও অবভিয়াসলি বলবো যে সিয়ামের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে লাইক তোমার ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে বা আমার ক্যারিয়ারের প্রথম দিকেই আমাদের কিন্তু পরিচয় হ্যাঁ বাট তখন থেকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত সিয়াম কিন্তু সিয়ামের জায়গাতে রয়েছে আমি কোনো পরিবর্তন ইনফ্যাক্ট দেখিনি ইনফ্যাক্ট আমি জাস্ট আপনার দর্শকদেরকে বলতে চাই যে আমার বাসার ঠিক অপোজিটেই হচ্ছে সিয়ামের প্র্যাকটিসের একটা ডান্স ফ্লোর ছিল তো আমি জাস্ট বাসার বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম সিয়াম কিন্তু প্র্যাকটিস থেকে নেমে আমাকে দেখে এসে নিজের স্বেচ্ছায় কথা বলেছে যেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই মানে লাইক তোমরা যারা স্টার হয়ে যাও দেখি না না আমি এটা মানতেই পারছি না আমি আমি দর্শক আমি কমপ্লিটলি ডিসঅ্যাগ্রি করছি এখানে স্টার হওয়া না হওয়া নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই আমরা সবাই দিনের শেষে মানুষ 
কাজ করতে গেলে যখন আমরা আঠারো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা করে এক একজন আর্টিস্ট কাজ করেন এটা তো ফ্যাক্ট যে প্রত্যেকের পারিবারিক একটা জীবন আছে ব্যক্তিগত জীবন আছে কর্মজীবন আছে কে কখন আসলে কোন সিচুয়েশনে থাকে সেটা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না আমরা কিন্তু ওয়ান সেকেন্ডের বিহেভিয়ার দেখে কমেন্ট করি অথবা জাজ করে ফেলি বাট ওই সময়টাতে তার মানসিক অবস্থা কি সেটাও কিন্তু আমরা অনেক সময় এটা এটা জানা সম্ভব না তবে সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন আমি বলবো তো যতটুকু আমার জ্ঞানে আছে যতটুকু আমার নলেজে আছে আমি আমার মতো করে চেষ্টা করি তার পিছনে একটা বড় রিজন আছে আপু সে কারণটা হচ্ছে যে আমাকে এক নম্বর যারা ছোটোবেলা থেকে চেনেন যারা আমার কর্মজীবনে লাইক ইউ যারা আমাকে সঞ্চালক হিসেবেও দেখেছেন টিভিতে অভিনয় করতে দেখেছেন তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তাদের কাছে আমি তো পরিবর্তন হওয়ার কথা না আমার পরিবর্তন কেন হবে অবশ্যই হবে যদি সেটা পজিটিভলি কিছু দিয়ে হয় সেটা আমার বিহেভিয়ার যদি আরও বেটার হয় আমার মানুষের সাথে মেশার ক্ষমতা যদি আরও বাড়ে আর দ্বিতীয়ত ফেম সাকসেস মানি এগুলো কারো পৃথিবীতে কারো জন্য সারা জীবনের জন্য আসে না আমার সব সময় মনে হয়েছে যে আমি আল্লাহ তালা যদি আমাকে একদিন ফেম নাও দেন একদিন যদি আমার কাছে উই পরিমাণের সামর্থ্য আল্লাহ মাফ করুক নাও থাকে ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তি হিসেবে যেন মানুষ আমাকে অতটুকুই ভালোবাসে আমার কাছের মানুষজন যেন আমাকে ওই বিহেভিয়ার দিয়ে মনে রাখে যেটার জন্য আমি ব্যক্তি সিয়াম এর বাইরে তো আসলে আমাদের দেয়ার মতো কারো কিছু নেই একটা সময় ছিল যখন আমরা দেখেছি যে আমাদের যারা নায়ক নায়িকারা কাজ করতে যেতেন একদম হাজার হাজার লাখ লাখ দর্শক হচ্ছে তাকে দেখার জন্য এক নজর ওয়েট করছে সেটা কিন্তু আমি সিয়াম আহমেদের বেলায় আবারও মানে কি বলবো ফিরে পেয়েছি সেই সুদিনটা আমরা ফিরে পাচ্ছি তো এইটা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট অবশ্যই করবো আমি যখন এখানে বসে আছি হয়তো আমি এখন সঞ্চালক কিন্তু দিন শেষে আমিও কিন্তু একজন দর্শক আমিও তোমাকে বড় পর্দায় দেখতে পছন্দ করি বাট কিন্তু এটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমার কাছে মনে হয় যে যে অডিয়েন্স আমাদের আছেন অথবা যারা বাংলা ফিল্ম আবার দেখা শুরু করেছেন অথবা অ্যাটলিস্ট তার ব্যাপারে জানেন স্পেশালি আমি বলবো আমাদের জেনারেশন অথবা যারা স্টুডেন্ট এই স্টুডেন্টরা এই ইয়াং জেনারেশন যখন ফিল্ম দেখা আবার শুরু করেছেন তারা যখন রেগুলার ইন্টারভালের পরেও একটা সময় তার সিনেমার জন্য বরাদ্দ রাখছেন একটা ফিল্ম দেখতে যাচ্ছেন আমার কাছে মনে হয় এটাও তো আমাদের জন্য একটা পজিটিভ সাইন এবং আই এম ব্লেসড যে এই মানুষজন আমাকে সাপোর্ট করছেন করে যাচ্ছেন আশা করি সামনেও করবেন অবশ্যই আর বিশেষ করে যে সময়টাতে আমরা বলছিলাম যে বাংলা চলচ্চিত্রের সেই প্রেক্ষাপট আর নেই সেই সময়টাতে যে আবার দর্শক তার আগ্রহ ফিরে পাচ্ছে হলে যাচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি ব্লেসিং আমাদের চলচ্চিত্রাঙ্গনের জন্য এবং তোমাদের জন্য যারা তোমরা আমি বলবো তোমরা তো আসলে যুদ্ধ করছো সেই চলচ্চিত্রের দিনটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য অভিনয় দিয়ে সিরিয়াসলি তুমি আমার চেয়ে ছোট হবে বাট আমি কিন্তু কথা বলতে যে ওই যে নায়কের সাথে কথা বলার যে একটা অন্যরকম ফিলিং আছে সেটা কিন্তু আমার হচ্ছে জিজ্ঞেস করো যে যখন কোন ফ্যান ফলোয়ার তার জন্য কান্না করে দেয় এসে জাস্ট তোমাকে হাক করতে চায় ইনফ্যাক্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তোমার শান চলচ্চিত্রে যখন আমরা টিজার লঞ্চ করতে গেলাম ট্রেলার লঞ্চ করতে গেলাম তখন আমি তোমার যে জনপ্রিয়তা দেখেছি ইনফ্যাক্ট আমরা বলি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছেলে পেলে বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছেলে পেলেরা মুভি দেখে না সো ওই ক্যাম্পাসে কিন্তু ওই ঢাকা ইউনিভার্সিটির সব স্টুডেন্টরাই ছিল স্পেশালি যারা হলে থাকছে অথবা কেউ হয়তো জেনেছে যে আজকে এখানে সিয়াম আসবে তারা হয়তো আগে থেকে এসে দুই তিন ঘন্টা আমি দেখেছি অধীর আগ্রহে বসে আছে ইভেন দো সামনে বসার জন্য অনেকে বিকেলে চলে এসেছে তো এই যে নতুন প্রজন্মের মাঝে সিয়াম আহমেদ একটা জায়গা তৈরি করে নিতে পেরেছে এবং তাদের মানে উন্মত্ত ভালোবাসা আমি দেখেছি সেটা তোমার কাছে কেমন ছিল আন্টি ছিল সেদিন আমার মা গিয়েছিলেন এবং আমি একটা সময় মাকে হারিয়েও ফেলেছিলাম ইউ নো দ্যাট সেটা সিচুয়েশন কন্ট্রোল করা যাচ্ছিল না তো আমার মা আসলে ফিল্ম নিয়ে অথবা আমার কাজ নিয়ে খুব বেশি এক্সাইটেড থাকেন বিষয়টা এমন না আমার বাবা অনেক এক্সাইটেড থাকেন অবন্তি অনেক এক্সাইটেড থাকে তবে মা একটু চাপা স্বভাবের সে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন ভালো কাজের তো আমার মা যেহেতু ঢাকা ইউনিভার্সিটির আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির তো মা নিজে থেকেই বলেছিলেন যে রোকেয়া হলের সামনে প্রোগ্রাম হচ্ছে আম্মুর হল রোকেয়া হল তো আমি মনে আমি যাবো তোমার সাথে অনেক দিন ওই দিকে যাই না টিএসসিতে যাই না অনেকদিন উনি বাসায় ফেরার সময় উনি ওই দিনের কথাটা নিজে থেকেই বলছিলেন যে এটা কি হলো এত মানুষ কোথা থেকে আসলো তো আমার নিজে আমি ভাবছিলাম বাসে যাওয়ার সময় যে আসলে কি হলো আমার কাছে ভেবে ভালো লাগছিল যে এরা আমাদের জেনারেশনের এই ইয়াং ইয়াং পিপল এবং এই ইয়াং পিপলরাই কিন্তু ধীরে ধীরে এরাই কিন্তু বয়সের সাথে সাথে বড় হবেন তারাই কিন্তু দর্শক একটা লং টার্মের জন্য 
এবং তারা একটা বাংলা ফিল্ম নিয়ে কথা বলছেন কাজ দেখতে আসছেন কাজ নিয়ে অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন ভুল ভুল মানে কোথাও যদি ভালো করার জায়গা থাকে সেটাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন আমার মনে হয়েছে যে একজন আর্টিস্ট তার লাইফে এত কম সময়ে আমি এখনও বলবো যে আমার ক্যারিয়ার খুব বেশি দিনের হয়নি আমি আসলেই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে এই মানুষগুলো কাজকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন অথবা কাজকে সম্মান দেখিয়েছেন শান যখন রিলিজ হলো তারপরে মানে গত ঈদে আমি দেখেছি যে ফ্যামিলি অডিয়েন্স এসেছেন আমি দেখেছি যে মায়েরা এসেছেন দাদি নানিরা এসেছেন তো এদেরকে দেখলে না আমার মনটা বড় হয়ে যায় আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ মানে আমি তাদের ঘরের ছেলে এরা আমাকে সেই একটা কর্তৃত্বের জায়গা থেকেই আমাকে মাথায় হাত দিয়ে বলছেন যে ভালো হয়েছে এটা ভালো লেগেছে ওটা ভালো লেগেছে তো আমার মনে হয় যে আমার নিজের দাদি নানিরাই বলছেন আমার নিজের মা বলছেন বাবারা বলছেন এবং এই এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় যে আফটার নাইনটিজ আমরা পাচ্ছিলাম না মিসিং ছিল আমি অন্য কাউকে ছোট করে বলছি না বাট অনেকেই রয়েছেন এখানে যারা কাজ করে করে নিজেদের একটা অবস্থান তৈরি করেছে মানে একটা দুটো কাজ না অনেকগুলো কাজ করতে করতে একটা সময় তাদেরকে আমরা চিনেছি জেনেছি তারা অনেক ভালো কাজ করছে সুপারস্টার হয়েছে কিন্তু সিয়া মাহমেদের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম হলো যেটা আমরা নাইনটিজের প্রথম দিকে দেখেছিলাম যে আমাদের নায়ক সালমান শাহ যখন আসলেন প্রথম চলচ্চিত্রের বাজে মাত এবং সবাই কিন্তু তাকে এক নামে চিনেছে আমি বলবো না যে সবাই মুভিটা দেখেছে ওই সময় কিন্তু বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম চলচ্চিত্র ছিল এছাড়া কোনো উপায় ছিল না সো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দর্শক দেখতে গিয়েছে কিন্তু এখন এই প্ল্যাটফর্মে এসে আসলে আমরা যদি বলি আঠারোতে তুমি যখন পোড়ামন টু দিয়ে শুরু করলে মানে প্রথম চলচ্চিত্রে তুমি যে পরিমাণ সারা পেয়েছো আমার মনে হয় ওটাতেই তোমার মনে হয়েছে যে না বড় পর্দাটাই আমার হওয়া উচিত কাজ করা উচিত এই ব্যাপারে তোমার মতামত শুনব যারাই কোনো না কোনো মাধ্যমে সাকসেস পেয়েছেন অথবা সাকসেস থেকে আরও বড় কথা হচ্ছে যে অডিয়েন্স লাভ অডিয়েন্স ফিডব্যাক তাদের সাপোর্ট পেয়েছেন আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকের কোনো না কোনো যোগ্যতা আছে দেখেই সে সেটা পেয়েছেন আল্লাহ তালা যোগ্যতা না থাকলে কাউকে কিছু দেন না যোগ্যতা এবং অবশ্যই হার্ড ওয়ার্ক এটা গেলো হচ্ছে বাকিদের কথা এবং তাদের জন্য আমার পরিপূর্ণ সম্মান আমি আমার ক্ষেত্রে যেটা দেখেছি আমি আমার জন্য অনেক বেশি রিস্ক ফ্যাক্টরটা কাজ করেছে কারণ এমন না যে আমি ছোট পর্দায় আমি জাস্ট কিছু কিছু ভালো কাজ করা শুরু করেছিলাম ইনফ্যাক্ট আমি বলবো যে আমার সেকেন্ড ইনিংস স্টার্ট হয়েছিল কারণ আমি পড়াশোনা শেষ করে আবার শুরু করেছিলাম মানে তোমার কিন্তু ক্যারিয়ারের মাঝখানে ব্রেক গেছে শুরু করলে তারপর একটা লম্বা ব্রেক এবং তখন তো আমরা ভেবেছিলাম যে আসলে সিয়াম ফিরবে কি না বিকজ আমার খুব ভালো মনে আছে যে আমাদের একটা অ্যাকচুয়ালি তখন ধারাবাহিক নাটক চলছিল যেখানে আমারও একটা চরিত্র ছিল তুমিও ছিল হঠাৎ করে সিএম বিদেশে চলে যাচ্ছে তো হ্যাঁ এবং আমি ডিরেক্টরের নামও মেনশন করতে চাই বাবরুর রশিদ বান্না বান্না ভাই এবং রাফাত ভাই এই দুজন আমাদেরকে আমাদের যে ইয়াং টাইমটা যখন আমরা কাজ শুরু করেছি তখন অনেক সাপোর্ট করেছে থ্যাংক ইউ সো মাছ মানে তারা আমাদেরকে বিলিভ করেছে যে আমাদের দ্বারা পসিবল আমি তো শুরুই করেছি বান্না ভাইয়ের প্রেশারে তো হঠাৎ করে দেখলাম যে সিয়াম ক্যারেক্টারটা চলে যাচ্ছে বিদেশে তো আমরা বললাম কেন এটা হচ্ছে বললো আসলে ও বিদেশ চলে যাচ্ছে বিকজ হচ্ছে ওর পড়াশোনার জন্য ওখানে যেতে হবে তো আমরা কিন্তু ভেবেছি আসলে মানুষ কি হয় লন্ডন যাওয়ার পরে আর ফিরে আসার প্ল্যান খুব কম থাকে সেখানে সিএম ফিরে আসলো এবং ফিরে আসলো হচ্ছে ভিন্ন একটা চরিত্র নিয়ে ওকে সিএম এক্সাইটমেন্টের কারণে অনেক প্রশ্ন হয়তো আমি বেশি করছি কজ আমার নিজেরও জানবার অনেক ইচ্ছে রয়েছে তোমার কাছ থেকে আমি একটা কথা জানতে চাই সেটা হচ্ছে লাইক যারা নাটক করছে অনেকেই রয়েছে ফুল টাইম এটাকে প্রফেশন হিসেবে নিয়েছে অ্যাক্টিংটাকে আবার অনেকে কিন্তু ব্যাংকে জব করছে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জব করছে তারপরে নাটক করছে টাইমটা ম্যাচ করে উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও এটা পসিবল এবং আমি যতদূর জানি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তুমি প্রথমে হিসাব বিজ্ঞানে পড়া শুরু করো পরবর্তীতে হ্যাঁ সুইচ করে আবার তুমি হচ্ছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলে না আমি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে চলে গিয়েছি তখন ওখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হয়ে গিয়েছিলাম ওকে সো বারেট ল করে আসার পরে মানে আমি চিত্রনায়ক হব অন্য কোথাও কাজ করব না এই প্ল্যানটা কোথা থেকে আসলো বা এই রিস্কটা তুমি কি করে নিলে তুমি তো ফ্লপও হতে পারতে হ্যাঁ হতেই পারতাম আমার আমার এমন তো না যে আসলে আমার কোনো কাজ খারাপ যায়নি আমার আমারও তো বেশ কিছু কাজ আছে যেগুলো সিনেমা হল থেকে খুব বেশি হয়তো টাকা উপার্জন করতে পারেনি যেটাকে আমরা পরবর্তীতে ওটিটি অথবা অন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে সেই টাকাটা রিকভার করেছি তো যদি প্রফেশনালি কোথাও কাজ করতে হয় সেই প্রফেশনের সাকসেস যেভাবে আপনাকে মেনে নিতে হবে সেই প্রফেশনের ফেলিয়ারও আপনাকে মেনে নিতে হবে ইনফ্যাক্ট আই ট্রাই টু ইউ নো আই আই ট্রাই টু সেলিব্রেট দ্
কারণ অনেক বড় বড় মানে আর্টিস্টরা বলে গেছেন এটা আমি বলছি না অনেক বড় বড় আর্টিস্টরা বলে গেছেন যে একটা সাকসেস তোমাকে আসলে যতটুক নলেজ দেবে অথবা এক্সপেরিয়েন্স দেবে অথবা মানুষ চিনতে সাহায্য করবে তার থেকে অনেক বেশি সাহায্য করবে একটা ফেইলিয়ার সেখান থেকে অনেক নতুন কিছু নেয়ার আছে আরো নতুন এক্সাইটমেন্ট ক্রিয়েট হয় সেখান থেকে আর আমার জন্য আরো ভালো হয় কারণ আমার মধ্যে তখন আরো একটা নতুন জিত কাজ করে আমার মধ্যে মনে হয় যে আমি একটা নতুন গোল পেলাম আমি খুব গোল বেস কাজ করি যে আমি এরপরে এটা অ্যাচিভ করতে চাই এরপরে আমি এই কাজটা করতে চাই তো এতটুক পর্যন্ত মানে ফিউচার প্ল্যান কি দশ বছর পর কি করব আই ডোন্ট কেয়ার আমি এগুলো নিয়ে ভাবি না আরো সময় দিতে চাই আমার ফ্যামিলি থেকে আমার আত্মীয় স্বজন আমার বন্ধু বান্ধব আমার কাছের মানুষজন সহকর্মী অনেকেই কিন্তু বলেছেন যে এই লুক্রেটিভ প্রফেশনটা বাদ দিয়ে তুমি কি আসলে এই রিস্কি প্রফেশনটাতে যেতে চাও বিশেষ করে যখন চলচ্চিত্রের খুবই কি বলবো ভঙ্গুর একটা অবস্থা এটা মানতেই হবে আমাদের আমার আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিসের একটা নতুন করে শুরুর প্রয়োজন আছে প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস নতুনভাবে আবার জন্মাতে পারে প্রস্ফুটিত হতে পারে ইটস আ সাইকেল তো যারা মনে করেন যে এখন অন্ধকার যুগে অন্ধকার যুগ অন্ধকার যুগ তো আসলে ডেফিনেটলি না কারণ অনেক ভালো ভালো সিনেমা হচ্ছে যারা জানেন না তাদের হারিয়ে সত্যি কথা হচ্ছে যে আমি যখন দেখেছি সিনেমাতে অভিনয়ের পরে আমি এমন অদ্ভুত অদ্ভুত ভালোবাসা পেয়েছি মানুষের কাছ থেকে স্পেশালি রুট লেভেলে ম্যাস পিপল ঢাকার বাইরে যখন আমরা কাজ করতে যাই বেশ কিছু জায়গা আমি গিয়েছি সেই সব প্রত্যেকটা জায়গার নাম মেনশন করছি না কারণ অনেকগুলো এরকম জায়গা আছে কিন্তু ঢাকার বাইরের সেই মানুষদের যে আমি ভালোবাসার যে ধরন দেখেছি যে প্যাটার্ন দেখেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস ইজ ট্রু লাভ এবং পৃথিবীর অন্য কোনো প্রফেশনে থাকলে আমি জানি না যে এত কাছাকাছি গিয়ে তাদের এই ভালোবাসা আমি কখনো ফেস করতে পারতাম নাকি পেতাম নাকি আমাদের শুটিংয়ের মাঝখানে যেখানে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই বসার জায়গা নেই কোথা থেকে পিরি চলে আসছে কোথা থেকে মরা চলে আসছে চেয়ার চলে আসছে আমাদের খাবারের ইউনিট অনেক দূরে আমরা একটা চরে শুটিং করছি কোন বাড়ি থেকে খাবার চলে আসছে আমাদেরকে নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে যে আর রান্না আছে সেটা দিয়ে দিচ্ছে এটা শুনতে অনেকটা আধ্যাত্মিক মনে হয় মনে হয় যে না এগুলো তো সবাই বলে বিশ্বাস করুন একেবারেই না তো যখন আমি এই মানুষের এই ভালোবাসা পেয়েছি তাদেরকে এত কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি আমার তখন মনে হয়েছে যে আমি অন্য প্রফেশনে গিয়ে কিভাবে এই ভালোবাসা পাবো সামনাসামনি দেখেছি ভালো লাগা কাজ করে তার মধ্যে তার ছেলের জনপ্রিয়তা দেখে সেটা কিন্তু আমি তার চোখে মুখে দেখেছি বাট আঙ্কেলের ক্ষেত্রে আমি একটু জানতে চাই যে এমনটা কি ছিল যে আচ্ছা আমি কখনো চিন্তা করেছি যে আমি নায়ক হব অথবা মিডিয়াতে কাজ করব সেই জায়গা থেকে নিজের ছেলে যখন কাজ করতে এসেছে তখন আঙ্কেল তোমাকে অনেক বেশি উৎসাহিত করেছে তার স্বপ্নটা পূরণ হলো তোমার মাধ্যমে আমার বাবা মা দুজনে আসলে ধর্মপ্রাণ মানুষ তবে আমার বাবাই একটা শোতে বলেছেন এবং আমি সেটাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে তারা যতটা ধর্মপ্রাণ ঠিক ততটাই কালচারাল মাইন্ডের এমন না যে তারা কালচারকে অস্বীকার করেন কারণ সংস্কৃতির বাইরে তো আমরা না আমাদের কোনো আইডেন্টিটি নেই আসলে ছোটোবেলায় যখন আমরা ভাত খেতাম ছোটোবেলায় যখন আমরা যখন আমরা সবাই মিলে কাজিনরা মিলে থাকতাম ঘুমাতে যাব তখন কিন্তু আমার বাবা আমার ফুপুরা তার একসাথে বসে গান গাইতেন এবং এমন অনেক ছোটোবেলা আছে যেখানে আমি জানি যে আমার ঘুম আসছে না আমি শুয়ে আছি আমি শুনছি যে আব্বু পাশে থেকে গান গাচ্ছে হয়তো চা খাচ্ছে গান গাচ্ছে নিজের মতো আমার আব্বা আসলে খুব ভালো গান গাইতেন এবং এখনও গাওয়ার চেষ্টা করেন 
আমার প্রত্যেকটা সাকসেসের যতটুকু আনন্দ যতটুকু আমার নিজের যেই ভালো লাগা কাজ করে আমার মনে হয় যে আমার আব্বারও সেম ভালো লাগা কাজ করে তার থেকে অনেক বেশি ভালো লাগা কাজ করে এই উচ্ছ্বাসটা না আঙ্কেলের চোখে মুখে হাসিতে বোঝা যায় মানে আত্মতৃপ্ত হওয়া তোমার কথা প্রসঙ্গে কিন্তু খুব চমৎকার একটা বিষয় উঠে এসেছে যেটা নিয়ে আমি আসলে এখন এমনিতেই কথা বলতাম যে এবারে ঈদটা তোমার জন্য টোটালি ভিন্ন রকম এর আগে তুমি কারো সন্তান হয়ে ঈদ পালন করেছো সালাম করেছো ঈদ উদযাপিত হয়েছে আর এবারে ভিন্ন রকম যে তুমি একজন বাবা হিসেবে নিজের সন্তানকে নিয়ে ঈদ উদযাপন করছো সো মানে হাউ ইজ ইউর ফিলিং কেমন লাগছে প্রথমবারের মতো বাবা হওয়াটা একরকম বাট ঈদের দিন আমার সন্তান আমার পাশে আছে কোলে আছে যখন নিজের সন্তান একদিকে থাকে আর উপরে থাকলে আবার আব্বা মাকে দেখতে পায় আমার কাছে মনে হয় এইটা লাইফের একটা বেস্ট মোমেন্ট কারণ আব্বা মা কতদিন থাকবেন অথবা আমরা নিজেরা কতদিন থাকবো কেউ তো জানি না তবে এই দুইটা জেনারেশনকেই একই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে একসাথে দেখতে পারা স্পেশালি তাদের কোলে যখন জ্যান থাকে সেই যে আনন্দটা আমার মনে হয় এটা পৃথিবীর কোনো আনন্দের সাথে সেটাকে ম্যাচ করা সম্ভব হবে না এটা যারা অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স করেছেন তারা আমার থেকে বেটার জানেন আচ্ছা ঈদ দিয়ে যেহেতু কথা আসছে আমি একটু সালামি প্রসঙ্গে যাই যে একটা সময় ছিল সালামি পেতে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগতো চট করে সুযোগ পেলে সালাম করে নিতে এখনো ভালো লাগে কিন্তু এখন তো দেয়ারও সময় হয়েছে দেয়ার সময় তো সেই অনেক আগে থেকে হয়েছে কিন্তু আমার তো এখনো পেতে ভালো লাগে সালামি পাওয়ার মধ্যে না দাও বেশি এই এটা তো কোনো তুলনাই হবে না এটা রেশিওর আশেপাশেও থাকবে না সেখানে সবই দিয়ে দিতে হচ্ছে এখন কেউ দেয় না এখন সালামি তবে আমার সালামি পেতে সবসময় ভালো লাগে আমি মানে মন থেকে আমি ওই ছোটোবেলায় যেমন ছিলাম আমি তেমনই রয়ে গেছি আমার মন থেকে এখনও কম্পিটিশান রয়ে গেছে যে কোন সব ফ্রেন্ডের থেকে আমাদের সালামি বেশি হতে হবে আবার সালামির দিন শেষে আমরা গুনি যে তোর কত সালামি হয়েছে আমার কত সালামি হয়েছে তো আমার মধ্যে এই জিনিসগুলো এখনও কাজ করে আচ্ছা অনেক সময় এমন হতো না যে লাইক আমার যেমন ছোটবেলায় থাকতো যে আচ্ছা ওই আন্টিকে বা ওই আঙ্কেলকে সালাম করলে তো এত এত করে দেয় আগে একটা প্রি প্ল্যান থাকে পাঁচশো টাকা হতো এক হাজার টাকার মধ্যে ওই টাকাটা হলে আমি কি করব তো এমন হয়তো হয়েছে আমার ক্ষেত্রে যে ঈদ হলো সালাম করলাম কিন্তু ওই দিন আর সে সালামি দিল না তো তোমার ক্ষেত্রে কেমন হয়েছে হ্যাঁ সেমাই খাওয়িয়ে বলে যে আবার এসো বাসায় তো এটা খুব খুব খারাপ লাগে ওই রকম আঙ্কেল আন্টিদেরকে আমরা বলি যে আপনারা একটু আমাদের দিকে তাকান বাবুদের দিকে তাকান তাদেরকে সঠিক সময় সঠিক সালামিটা দিন তারা অনেক আশা নিয়ে আপনাদের বাসায় যায় বড় হয়ে গেল আমরা সালামি নেওয়ার ক্ষেত্রে এখনও ছোট হয়ে আছি ইনফ্যাক্ট আমিও এরপরে যাদের বাসায় যাব আমার আত্মীয় স্বজন যারা খুব কাছের আত্মীয় না তাদেরকেও বলে রাখছি আমি বড় হয়েছি তার মানে মনে করবেন না যে আমি আপনাদের কাছে সালামি চাই না আমি অবশ্যই সালামি চাই এবং না বলার আগেই সেটা দিয়ে দেবেন সে আবার এদিক থেকে বেশ ভালো তবে অবন্তির একটা জিনিস খুব পছন্দ এটা ওর জন্য আলাদা আমার রাখতে হয় ওর ঈদের সময় সবসময় এক নতুন নোটে ওকে সালামি দিতে হয় কারণ ওর আব্বু যা ওকে নতুন নোটের সালামি দিত তো ও সেটা আমার কাছ থেকেও এক্সপেক্ট করে এটা আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মেয়ের মাঝে একটা স্বপ্ন থাকে যে সে তার লাইফ পার্টনারের কাছ থেকে বাবার যে একটা আমি বলবো আস্থা ভরসা বিশ্বের যোগ্যতা স্নেহ ভালোবাসা সব কিছু পেতে চায় আসলে এবং আমার ফ্যামিলির কাছ থেকেও ইনফ্যাক্ট আমার আব্বু সবসময় ওর জন্য নতুন নোট নিয়ে আসে যেটা অবন্তি খুশি হবে তুমি বৈবাহিক জীবনে থাকার পরেও কিন্তু তোমার অনেক ফ্যান ফলোয়ার্স রয়েছে এবং সেখানে যে ধারণাটা ছিল যে না বিবাহিত হলে মেয়েরা ফ্যান হয় না সেটা কিন্তু টোটালি তুমি ভুল প্রমাণিত করে দিয়েছ সো অবন্তিকে একটু হলেও জেলাস করে ইনফ্যাক্ট ওইটা খুব পছন্দ করে যে আমার যারা অডিয়েন্স রয়েছেন তারা আমার ফ্যামিলি লাইফের জন্য অথবা আমার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য আমাকে আলাদাভাবে পছন্দ করেন এই ক্রেডিটটা আসলে কিন্তু আমার না সত্যি কথা এই ক্রেডিটটা হচ্ছে যারা আমাদের কাজ পছন্দ করছেন তাদের কারণ তারাই কিন্তু এটা ভুল প্রমাণিত করেছেন যে ম্যারেজ অথবা কারোর সাথে কমিটেড থাকা আমাদের কাজের ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে সেটা ভুল প্রমাণ করেই কিন্তু তারা আমাকে ওই সাপোর্টটা দিয়ে যাচ্ছেন এবং আমার মনে হয় যে দিস পিপল আর মাই পাওয়ার কারণ আমি জানি যে আমি সঠিক কাজটা করলে আমার কাজের জায়গায় ডেডিকেশান দেখালে কেউ না কেউ থাকবে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য অ্যাটলিস্ট তাদের ভালোবাসাটা আমি পাবো সিয়াম একটার পর একটা প্রশ্ন আমি করে যাচ্ছি এবং আমার মনে হয় প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমি দিচ্ছ মন খুলে দিচ্ছ যতটা আমি তোমাকে চিনি মন খুলে দেওয়ার চেষ্টা করি এবারে একটু বলো যে এই যে তোমার স্কিন এত সুন্দর তো রূপ চর্চাটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে করে করো কোনো রূপ চর্চাই করি না 
In fact, what is the first thing? I think it's natural and natural. If you don't do it naturally, you don't do it skincare, that's it. And this is the first thing. Naturally, you said that you had an orange, a tomato, and a tomato. I don't know. 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 You are acting. You are the first thing that you did. You are the first thing that you did. You are the first thing that you did. एबों माचखाने खूब बाजे एक ट्रीमर होलो जे पूजा चेरी शादे तुम्हारे प्रेम तार पर प्रेम है या ची तुम्हें बीए कोरे फ्रेंड्स शो पूजा चेरी होती है सेंसलेस हो गया ची एटो पूजा हो किन्तु बोलो अल्लाह इशाब ट्रीमर आमर करने आशन आकर अल्लाह तुमरा कोथा दिखे पाओ आमने तो नायक दिल के निये रूमर गुलो खुचे बैठाई। ओके। तो पूजा बोले थे जब आमुन पीछे चिलो ना उड़ा एग्जाम चिलो। उनकी सेंस ऐसे चाहिए कौन? ओल्डरी। तो वो बोल लो होते हैं उड़ा एग्जाम चिलो ये जो नो जाएंगे पौर बुत्ती टावर एटेंड करते हैं। तो इतना नहीं है एक्चुअली तुम्हार ऑडियंस से जो एक आग्रह हुआ थे जो एक जो नायक ऐसे तो एक नायक के प्रेम होते ही होंगे शेटन नहीं एक तो गॉसिप होंगे लेखा लिखी होंगे पोत्रु पुत्री का प्रचुर न्यूज़ छापे तो मैं क्या कौन हो भाभे विशेष ही चले जी ना शामल जो ना एशिया में के सियाम हम में धोता होंगे और लाइक शामल जी तो हवर्ड जुनो कौनो किसी को रचाएँ तो ऑनेस्टली बोल बा। अमर कौन काज देखे तो हमारे रुको मुने हुए चाहे। ना आमी तीन तो तुम्हारे के प्रश्न को रचाएँ। आमी तो तुम्हारे के प्रश्न को लाम। ताले आमके रेफरेंस दिले अमर जुन इजी होए। ओके। अमर कौनो काज देखे रुको मुने हुए चाहे जामी � this question is not valid for me. But the only negative allusion I had to say was that I was a co-artist. Do you have any idea that you have to be a part of your career? Look, every person in the career, every person in the career, every person in the career, is the same as 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 the same. Since it's about career, it's not serious. जो दी क्यों ये डिसीजन नहीं है था किन जब आमी भाभे आगते चाहिए, I have no problem with that. आमी जे डिसीजन नहीं है आमर मोतो को आगते चाहिए through my work, I have no problem with that. So आमी बाकी बाकी देर स्ट्रेटजी रूपोरो आमी शम्मन प्रदर्शन कोट्ची, तो अबे आमर मनो है आमर स्ट्रेटजी तो आमर बिश्चा शिक्तु बेशी। आह एबारे एक तो बोलो, तुम्हारे प शॉबाई तो लाइफ़ है जिको नाइचुन आइडल के देखे बताके माने जेने इंस्पायर्ड होए सो तोमर के इतना आश्चर्य कार प्रभाव का शब्द चीते बेशित चिलो अमी जो दी बोली जामी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री ते काजर कथा जो दी बोली ताहले एक जोनेर कथा ना बोली होगे ना उन्हें सुन सलमान शाह सलमान शाह जो दी फि� जारा अनेक शो में बोला चंचल प्रथम फिल्म में शेरी एक टी इम्पैक्ट चिलो तारा होता भूले जाते हैं जब प्रथम फिल्म में हमारे कैरेक्टर ही चिलो सलमान शाह फैन एवं शेर ग्रामीण एक टा चिले तो शेर मॉफोशलर एक टा चिले शेर सलमान शाह के तार मोतो को रोनु कोरन करवे शेर उनु कोरन कोखनो परफेक्ट होगे शोभग है, आमी चश्मा कर बो तान नाम एक बार होलो मेंशन करते। तुम्हारे जरा ऑडियंस रोज़ चे तादेर किन्तु एक्टर कोर्स चे, ना मके अनेकी कोरे रखे चे, शे ना मके कोट्टे हबे, जरा होच्छे तुम्हारे प्रियो ओबिनेत्री, जाशा थे तुम्ही काज कोट्टे शब्द चे ते वेशे शाच्छुंदे बोध करो। कारो एक जोने Comfortzone is not a good thing, because I don't know what to do. Pooja is a good thing. I don't do it today, but Pooja is our first co-artist. Ryan Rafi is our first film director. Jazz Multimedia is our first producer. So, first of all, everything is different. That's why I don't have to do anything. Everything is different. Everything is different. Everything is different. How did you think about it? Yes. But I don't know what to do. 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 But I don't know what to do. I don't know what to do. She was very dedicated. She was hardworking. And I don't know what to do in the future. I don't know what to do in the future. हाँ तो ऑडियंस आमदर केमिस्ट्री आरोबे शी पसंद करवे न शाम में। सो एवर बोलू बिशु शुंदरी एवं टान दुर्दो यामे देखे थे एवं दुर्दो जगह ती नायका शायद है तोमार जी केमिस्ट्री चिलो लाइक रोमांटिक दृश्य खूबी भालो चिलो बट तोमार का अच्छा शुले काश्ती ते काज करे शब्द चीते बेशी भालो लगे I don't know if I'm going to be a romantic scene. 
এটা ভালো ছিল হ্যাঁ কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার যারা কোর অডিয়েন্স আছেন তারা নাটক থেকে যারা তারা আমাকে হয়তো রোমান্টিক কাজে একটু আলাদাভাবে পছন্দ করেন এমন বলছি না যে বাকি কাজে পছন্দ করে না মানুষের জীবনের একটা মোটো কি থাকে লাইক একটা স্বপ্ন থাকে যে আমি কাজ করব এবং আমার ওই সেক্টরটাতে সর্বোচ্চ পুরস্কারটা আমার ঝুলিতে আসবে সেটার জন্য আমরা বছরের পর বছরও মানুষকে অপেক্ষা করতে দেখেছি আর সিয়ামের ক্ষেত্রে মানে বছরের পর বছর তো লাগলোই না খুবই অল্প সময় দর্শকের যেমন অনেক ভালোবাসা পেয়েছ সেই সাথে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনের সর্বোচ্চ অর্জন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সো এটা কি তুমি যখন কাজটা করেছো তখনই বুঝতে পেরেছিলে যে নামে ওটা পাচ্ছি আরেকটা হচ্ছে যখন নামটা ঘোষণা হয়েছে তুমি নিজে বিস্মিত হয়েছো যে ওয়াও মানে আমি এত সহজে পেয়ে গেলাম কোনটা ছিল দ্বিতীয়টা তবে এটা একবারের জন্য মনে হয়নি যে আমি এত সহজে পেয়ে গেলাম কারণ সহজে কোনো কিছু পাওয়া যায় না আর সহজে পাওয়া জিনিস খুব বেশি দিন থাকেও না আমি পরিশ্রমের কথা বলতে পারি আমি আমার জীবনের দ্বিতীয় যে চলচ্চিত্র মানে দহন আমি দহনে অনেক পরিশ্রম করেছিলাম এবং আমার যে টেকনিক্যাল পার্সনরা ছিলেন ক্যামেরা পার্সন ছিলেন আমার যে এডিটার ছিলেন আমার যে মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন তারা সবাই বলেছিলেন যে সেকেন্ড ফিল্মে তুমি যেটা ট্রাই করেছো জুরি বোর্ড এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে আমার কাছে মনে হয় অ্যাওয়ার্ড পাবো কি পাবো না এটা বলেনি বলেছে যে এটা দিস উইল বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড তো দহন যখন কোনো কিছু মানে আসলো না ওই অ্যাওয়ার্ডটা যখন আমার ভাগ্যে তখন ছিল না হয়তো অথবা অন্য কেউ আমার থেকে আরও অনেক বেটি বেশ মানে বেশি ভালো পারফর্ম করেছে ডেফিনেটলি উইটার পর থেকে আমি আমার এক্সপেকটেশন সবসময় জিরো মাইনাসে নিয়ে গিয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি আর কোনো কাজ নিয়ে আমি চিন্তা করব না আমি আমার মতো কাজ করব যেটা রেজাল্ট পাওয়ার সবচেয়ে বড় রেজাল্ট কিন্তু বাই দ্য ওয়ে অডিয়েন্স ফিডব্যাক এবং অডিয়েন্সের ভালোবাসা তো এটা যতটুকু পাচ্ছি আমার কাছে মনে হয় যে এটা অনেক বড় পুরস্কার তো আমি চলচ্চিত্র প্রেমী একজন মানুষ হয়ে আরও অন্যান্য দর্শকদের পক্ষ থেকে তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানাচ্ছি আর সিয়াম ঈদের এই আয়োজনে তুমি আমাদের মাঝে এসে সত্যিকার অর্থে আজকের ঈদটা কিন্তু স্পেশাল করে দিলে তোমার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আমি একটা ছোট্ট করে কথা বলতে চাই ঈদের দিন আমরা তো সবাই সবার পরিবারের সাথে কাটাই এবং ঈদের দিন আসলে কেউ কাজ করতে চাই না আমরা আসলে এটা স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু আমার যেমন অডিয়েন্সের সাথে দেখা করার একটা বাহানা দরকার ছিল তাই আমি চলে আসলাম তবে স্পেশাল এই জিউ আমাদের প্রডিউসার আমাদের ক্যামেরার পিছনে যারা আছেন তারা কিন্তু ঈদের প্রোগ্রাম হিসেবে এখনও কাজ করে যাচ্ছেন এবং তারা হয়তো তাদের ফ্যামিলির কাছে ব্যাক করবেন ইনশাল্লাহ প্রোগ্রামের শেষে তো আমরা তো আনন্দটা নিয়ে চলে যাই বাট এই মানুষদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় না তো আমি তাদেরকে একটা ধন্যবাদ দিতে চাই যে যারা কষ্ট করে পুরো ক্যামেরাটা ধরেছিলেন এতক্ষণ অথবা সাউন্ড রেকর্ডিং করলেন ক্যামেরার পিছনে কাজ করলেন এবং আমাদের ডেফিনেটলি আমাদের প্রডিউসার অ্যান্ড শান্তা জাহান আমি তো খুব বাজে গান গাই বাজেটাই শুনতে চাই যেহেতু বাবা যে গানটা তোমাকে গুনগুন করে শোনাতেন সেটাই না হয় তুমি শোনালে বাট তার আগে আমি একটু দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে চাই প্রিয় দর্শক আড্ডা শেষ করতে ইচ্ছে করছে না ইচ্ছে করছে না আমি বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই কারণ সারা দিন বাসাতেই ছিলাম এবারে মনে হচ্ছে একটু থাকি না নায়কের মুখোমুখি বসে এটাও তো সব সময় হয় না কিন্তু তারপরেও আমার প্রডিউসার বলছে যে এখন আমাকে শেষ করতেই হবে সো আজকের এই ঈদের আয়োজনের ঈদ স্টার থেকে আমি শান্তা জাহান বিদায় নিচ্ছি তবে ফিরে আসব আগামী আয়োজনে আপনাদেরই পছন্দের আরও একজন তারকাকে সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আর ঈদ কাটুক সব সময় হাস্যোজ্জ্বল মুখে আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে আল্লাহ হাফেজ শুভ রাত্রি ঈদ মোবারক দুঃখ সুখের সাথে তুমি তোমার আশায় এই বু সারা জীবন নয়ন যেন দেখে তোমার ওই মু কণ্ঠে আমার দাও পড়িয়ে সোহাগের মিলন মালা তুমি মোর জীবনের ভাবনা হৃদয়ে সুখের দোলা নিজেকে আমি ভুলতে পারি তোমাকে যাবে না ভোলা 